और वो अजीज तलबा है जिनके सरों पर अभी दस्तार हिफ्ज बांधी गई है और जिनके एजाज में हकीकत ये महफिल आरास्ता हुई है सजी ये मदरसा और तालीम कुरान का यह हल्का अगर हमारी इस बस्ती में इस महल्ले में इस इलाके में न हो तो शायद ये पुरानी महफिल इस मुनासबत से मुनाकिल होने वाली ये मजलिस हमें मैसर न हो पाती इस एतबार से मदरसा और उसके कुछ कहने और सुनने का मौका मैसर हुआ अल्लाह ताला महज अपनी रजा के लिए बार बार हम सबको मिल बैठने की तोफीक मरहमत फरमाए और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जियात पर चलने के लिए यानी अल्लाह रबुलजलाल की मर्जियात पर चलाने के लिए वक्फ करने की तोफीक मरहमत फरमा मेरे भाइयों और बुजुर्गों इस दुनिया में बसने वाले इंसानों के दरमियान जो मोहब्बतें पाई जाती हैं जो रब पाया जाता है जो जोड़ पाया जाता है जो खैर खाही और हमदर्दी के जज्बात पाए जाते हैं उसके पीछे अमूमी तौर पर तीन रिश्तेदार फरमा होते हैं एक रिश्ता तो वो है जिसको खूनी रिश्ता कहा जाता है जैसे माँ बाप और औलाद का रिश्ता है भाई भाई का रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता है चचा भतीजे का रिश्ता है मामू भांजे का रिश्ता है खाला भतीजे का रिश्ता है ये खूनी रिश्ते कहलाते हैं इन रिश्तों की लड़ी में पिरोए हुए जो इंसान होते हैं वो इसी रिश्ते की बिना पर एक दूसरे से मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं हमदर्दी और खैर खाही के जज्बात अपने दिल के अंदर रखते हैं इंसान ही नहीं बल्कि खून के इस रिश्ते की बुनियाद पर जानवरों में भी मोहब्बतें पैदा हो जाती एक और रिश्ता है जिसकी बिना पर इंसानों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ती है वो एहसान का रिश्ता है आड़े वक्तों में काम आने का रिश्ता है बेसहारा लोगों को सहारा देने की बुनियाद पर हासिल होने वाला रिश्ता है जरूरतमंदों के काम आने की बुनियाद उस इंसान से चाहे आपका कोई खूनी रिश्ता ना हो जबानी रिश्ता ना हो इलाकाई रिश्ता ना हो हत्या के मजहबी रिश्ता भी ना हो वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो इंसान के सामने आते हैं इस दुनिया से जाने के बाद अमूमी तौर पर इन दोनों रिश्तों का कोई असर नहीं होता लेकिन तीसरा जो रिश्ता है जो अल्लाह की रजा को हासिल करने के जज्बे की बुनियाद पर कायम होता है ये वो रिश्ता है जो दुनिया में भी इंसानों के दरमियान बाकी रहता है और आखिरत में भी इसी अजीम रिश्ते की बिना पर हमारी नैया इन शह पार होगी नजात का फैसला होगा और कामयाबी और कामयाबी हमारा मुकदर बने रिश्ता वहां काम नहीं आएगा पुराने बात में अल्लाह तला ने ऐलान करना दिया उस दिन की वहशत नाकी को उस दिन की हैरत नामी नाकी को उस दिन की कैफियत को मंजर कशी करते हुए अल्लाह अब्दुलजलाते
कि जिस दिन भाई भाई से वो फिर रहा औलाद अपनी मां की फिक्र करने वाली नहीं होगी बेटे को बाप की कोई परवाह नहीं होगी मेरी मोहब्बत साबित हो गई लाजिम हो गई 
ان لوگوں کے لیے جو باہم میری رضا اور خوشبودی کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت و ہمدردی کر دیا اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی ثابت ہو گئی جو میری رضا اور خوشنودی کے حصول کے جذبے کے ساتھ ایک مجلس کا حصہ بننے والے مل جل کر بیٹھنے والے ہیں کسی دینی نشست میں شریک ہونے والے ہیں اللہ رب العزت و جلال نے ان کے لیے بھی اپنی محبوبیت کے ثبوت کا وعدہ فرمایا ہے کیسی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت و جلال نے اس روحانی مجلس میں شرکت کی برکت سے ہمیں اپنی محبوبیت کا مقام حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا اللہ تعالیٰ بار بار اس طرح کی دینی مجلسوں میں استعداد ہونے کی سعادت بنانا اور فرمایا میری محبوبیت کا مقام ان خوش نصیب لوگوں نے بھی حاصل کر لیا جو میری رضا کے لیے صرف ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے ہیں زیارت کرنے والے ہیں حال چال دریافت کرنے والے ہیں ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں کوئی مفاد وابستہ نہیں صرف ایمانی اخوت کی بنا پر وہ اپنے پڑوسی کا محلے میں رہنے والے کا شہر میں رہنے والے کا قریب میں رہنے والے کا حال چال اگر معلوم کر رہے ہیں تو اس عمل کے نتیجے میں ان کو اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہوتا ہے آج ہم لوگ صرف نماز پڑھنے ہی کوئی عبادت سمجھتے ہیں صرف روزہ رکھنے ہی کوئی عبادت سمجھتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت و ذکر و اذکار ہی کو عبادت تصور کرتے ہیں یقیناً یہ تمام کے تمام اعمال عبادات کی قبیل سے ہیں لیکن عبادات صرف انہی میں منحصر نہیں اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے لے کر آپ جا رہے ہیں تو آپ کا یہ قدم کسی عبادت کے لیے اٹھنے والے قدم سے کم نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من عاد مریبا لم يزل في خوفة الجنة حتى يرجع جو آدمی کسی بیمار کی مزاج خرسی کے لیے جائے گا وہ برابر جنت کے باقی چھے میں رہے گا جب تک کہ لوگ کرنا اور فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی آیاتت اور مزاج خرسی کرے گا صلی علیہ سبعون الف الف ملکن حتی یونسیا شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہے ہیں اور جو شام کے وقت کسی بیمار کی مجاج خرسی کے لیے جائے گا صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں آج ہم نے اپنے آپ کو لایانی مشغولیات و مصروفیات میں اتنا جکر لیا ہے کہ ایسے عظیم آمان کو انجام دینے کا موقع ہی ہمارے پاس نہیں ہے جس میں کام کم ہے اور سواب بہت زیادہ ہے آس پروس کی خبر رکھنا کو دور کی بات محلے اور دستی کے لوگوں کی خبر رکھنا کو دور کی بات آج تو صورت آج یہ ہے کہ گھر کے ذمہ داروں کو اپنے گھر والوں کی خبر نہیں باپ کو بچوں کی فکر نہیں اور خبر نہیں کہ کس حال میں ان کی زندگی مدر رہی ہے دن وہاں کہاں مدار رہے ہیں راتیں ان کی کہاں مدر رہی ہیں کن کے ساتھ ان کا حضرہ بیٹھنا ہے کن کے ساتھ ان کی دوستی ہے ان کی پڑھائی لکھائی کیا ہو رہی ہے ہمارے پاس کو سندھی نہیں ہو گئی ہے موبائل چاٹنے ہی سے فرصت نہیں ملتی کہ ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ دکانداری سے اور ملازمت سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو گھر کا جو وقت گھر والوں کی خبر بیلی اور بیلی اداش پر مدرنا چاہیے تھا وہ سب کا سب وارس اپ کی نظر ہو جاتا ہے فیس بک کی نظر ہو جاتا ہے دوسرے پروگراموں کی نظر ہو جاتا ہے اس کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم ان کے بارے میں معلومات کر سکے حال جان دریافت کر سکے جو لوگ اپنے گھر والوں کی صحیح لگہداش اور نگرانی نہ کر سکے ان سے یہ کا حق کو کہاں کی جا سکتی ہے کہ وہ آس پاس رہنے والے لوگوں کے حال جان دریافت کر سکے 
ان کی زیارت اور ملاقات کر سکتے ایک مسلمان کو عبادت سمجھتے ہوئے ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے اپنا ٹارگیٹ متعین کرنا چاہیے کہ ہفتے میں کم سے کم تین بیماروں کی مجھے عیادت اور مزاج کرسی کرنی ہے معلومات کرنی ہے حادثات دریافت کرنا ہے آپ ایک کے پاس چلے جائیں گے نہ صرف یہ کہ اس کے دل میں آپ کی محبت گھر کر جائے گی بلکہ سارے گھر والوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑ جائے گا مختلف مناسبتوں پر مختلف موقعوں پر ایک دوسرے سے ملاقات و زیارت کے لیے اور حال چال معلوم کرنے کے لیے جانا مستقبل کے اعتبار سے بہت مفید عمل ہوتا ہے پرانے سے پرانے جھگڑے اس ایمانداری عیادت اور تعزیت کے نتیجے میں رفا ہو جاتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں دل میں جو قدورتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں کینے بھرے ہوئے ہوتے ہیں مختلف مواقع پر زیارت و ملاقات کے نتیجے میں اللہ کی رفت عنایت کو حاصل کرنے کے مرکز سے دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتے ہیں اور پھر اس عمل سے اللہ کی محبوبیت کا مقام انسان کو حاصل ہوگا اور جس انسان کو اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہو جائے گا تو اس کے مقام کی بلندی کا پھر کوئی اندازہ نہیں لگا جائے گا اللہ اور پرحیث جیسے وجلال ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے باہمی محبت و مبدت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بزارنے کی توفیق مرحبت ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دکھے دل کے ساتھ آج کرنا پڑتا ہے کہ آج ہم جیسے گنہگاروں کے دلوں میں اپنے ایمانی بھائیوں کی اور انسانوں کی جو محبتیں اور مودتیں ہونی چاہیے تھی آج ہمارے دل محبت و مودت کے بجائے نفرت و عداوت دشمنی و حسد اور کینے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے آج ہم ایک دوسرے کی تانے کھیچنے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھانے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کو ہم اپنے نظریے کے خلاف تصور کرتے ہیں چوراہے پر اس کی شخصیت سے کھلوار کرنا ہم اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھ لیں یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہو سکتی ایمان والے کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں کیڑے تمہیں دکھائی بھی دے رہے ہیں نقائص اور حیوب تمہیں محسوس بھی ہو رہے ہیں تو تمہارے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ تو اس کے حیوب پر پردہ ڈالو اور اپنی زبان پر اس کے حیوب اور کمیوں کا نام نہ دو ذکر نہ دو من سکر جو کسی مسلمان کے حیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گے ستاری کا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے کون نہیں چاہتا کہ آخرت میں اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا ہے کوئی اس دنیا میں دودھ کا دھنا ہوا نہیں ہر شخص سے غلطیہ ہوئی اور ہر شخص محتاج ہے اس بات کا کہ اللہ کی نظر کرم کا وہ مستحق بن سکے باہر تعالیٰ گناہوں کو نظر انداز فرمائے اور جنت میں داخلے کا اس کے لئے فیصلہ فرمائے اللہ کی ستاری کے معاملے کا ہر شخص آخرت میں منتظر ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں اگر تم اللہ کے بندوں کے حیوب کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرو گے تو اللہ آخرت میں تمہارے گناہوں کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرو گے ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا من را عورتا فسکرا کانا کمن احیاء مقودتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی عیق دیکھا کوئی خامی دیکھی کوئی نقص دیکھا اور پھر اس نے اس خامی کے اوپر پردہ ڈال دیا تو اس نے اتنا بڑا کام کیا اتنا بڑا کام کیا وہ ہے کہ ایک زندہ قبر کے اندر دبا 
جلائی گئی بچی کو اس نے دوبارہ زندگی عطا کی یہ مثال کیوں بھی پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام اس لیے کہ جس آدمی کو بھرے بازار میں بے عزت کیا جاتا ہے جس آدمی کی ذات سے کیڑے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جس کی شخصیت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے وہ جب اپنی عزت کو اس طرح نیلام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ چھٹتا پھرتا ہے لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہے اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں جاؤں گا لوگوں کی زبانوں پر میرے ادارے میں چرچا ہوگا مختلف طرح کے تفسرے ہوں گے اور گفتگو ہوگی وہ اپنا سر چھپاتا پھرتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے جیسے زندہ بچی کو زبان جاری اپنے قبر کے اندر دبا دیا جاتا ہے اور اگر ہم نے کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا تو گویا کہ ہم نے اس کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع دے دی تو ہم نے ایسا ہی کیا گویا کہ زندہ قبر کے اندر دبائی جانے والی بچی کو اللہ نے ہمارے ذریعے سے دوبارہ زندگی دی تو ایک مسلمان کی شان محبت و مبدت کے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا اپنے دل کے اندر نفرت و عداوت اور کینے کے جذبات رکھنا یہ کسی مومن کی اور مسلمان کی شان ہو ہی نہیں سکتی اس کو زیر دینے والا ہم ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالی ہمیں محض اپنی رضا کے لیے باہمی محبت و مبدت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آخرت میں کامیابی اسی بنیاد پر ہمارے لیے مقدر بنے ہم نمازیں خوب پڑھتے رہے روزے خوب رکھتے رہے ذکر و تلاوت بھی کرتے رہے لیکن ہمارا دل صاف نہ ہو ہمارے معاملات صاف نہ ہو دیانت کے ساتھ ہم زندگی گزارنے والے نہ ہو فریب اور دھوکا ہماری زندگی کے اندر ہو تو یاد رکھیے نماز روزے ذکر و تلاوت آخرت میں ہمارے کام نہیں آئیں گے معاملات کی خرابی کی بنا پر جنت نے داخلے سے محروم کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لا تغرنك صلاة احد ولا صيام من شاء صلى ومن شاء صام ولكن لا دين لمن لا امانة له حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کے زیادہ روزوں سے اور زیادہ نمازوں سے دھوکے میں مت پڑھو کسی آدمی کی زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے محض نماز روزے کسی کے تبرے اور پارسائی کی نشانی نہیں ہے چاہے جتنی نمازیں پڑھ لی جائیں چاہے جتنے روزے رکھ دیے جائیں فرمایا کہ میرے آپ آنے اصل دین کا اور کامیابی کا معیار بتایا تھا کہ لا دین لمن لا امانت لا جس کی زندگی میں دیانت داری نہیں جس کی زندگی میں امانت داری نہیں جس کی زندگی میں معاملات کی صفائی نہیں جس کی زندگی خیالت سے پاک نہیں نبی کریم علیہ السلام والسلام فرما دے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں من غشن فریس مننا جو دھوکہ دینے والا ہے اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں کوئی لیندین نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی رابطہ نہیں ظاہر بھی انسان کا صاف ہو اور باطن بھی انسان کا صاف ہو دلوں کے اندر پریم ہو محبت ہو ہمدردی کا جذبہ ہو ہر شخص کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہو تو اللہ اس دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اطمینان کامیابی اور نجات ہمارا مقدر کرے اللہ رب العزت والجلال باہمی محبت کے اس رشتے کے ساتھ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق مرد ہو قرآن باپ میں بھی یہی فرمایا گیا
परवान चढ़ाने वाले होंगे आम करने वाले उनके बारे में क्या कहा उस आयत को सही तौर पर पढ़ते रहे भूल न जाए 
کیونکہ قرآن نے کہا کہ ایک آیت کو بھی جو پڑھی جا چکی ہے بھول جانا سب سے بڑا ہوگا نبی کریم علیہ السلام وسلام نے فرمایا Joshua. 